ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರು ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೂರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪದ ಕಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೋಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಗಂಟು ಇಲ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜಾಮೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎರಡರಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಎಳೆಕ್ಕಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಕ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬುರುಗು 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಮೂನ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಣ್ಣೆ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚುಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೀರಾ ಏನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿದ್ದಿ ಮಿದ್ದಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಹಾಲಿನ ಮುದ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದು ಮುದ್ದೆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ದಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಮೂನು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದೇ ತರ ಮಿತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಉಂಡೆನ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಜಾಮೂನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿದ್ದಿ ಮಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿದ್ದಿ ಮಿದ್ದಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಮೂನು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಂಡೆನ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಕ್ದಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದಿಷ್ಟು ಉಂಡೆನ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೊನೆ ಉಂಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಪಾಕ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪಾಕನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬೇಯೋ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್
ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಪೇಪರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಮೂನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾಮೂನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಪಾಕ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಮೂನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂ ಇದ್ರ ನಾನು ಆ ಸಣ್ಣ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಾಮೂನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೇ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ನೆನೀಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಮೂನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆದಿದೆ ಜಾಮೂನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಫ್ಲೇವರು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಮೂನ್ನ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಮೂನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು